。贝加庞克的知识来自奥哈拉，计划了数十年的海军卧底行动。大家好，我是朱爷本。海军王一千零六十六话又更新了两波新的情报，稍作整理后，奥哈拉的故事更加完整了。一起来先睹为快。不夜继续杰尔玛的故事，杰尔玛军团和凯撒一起回到了杰尔玛王国，营救行动宣告胜利。文化大部分故事来自贝加庞克的回忆。当贝加庞克到达被图魔令毁灭后的奥哈拉时，他看见一群巨人把树从湖里取出来，和他同行的龙说：“那些巨人来自艾尔巴夫，并且由一个浑身长满半大的人指挥，其实就是萨乌罗带着一群巨人，将所有的书带到了艾尔巴夫。”接着，贝加庞克拜访了艾尔巴夫，他在那里读了所有的书，并且靠着他的智慧，将书里的信息都记在了脑子里。他的知识来源即是这些奥哈拉的考古学家们倒进湖里的书。他本人有着一个巨大的脑袋，果然是人如其名。贝加庞克外号领先五百年的最强大脑，在尔巴夫期间，贝加庞克与哈古瓦尔第萨乌罗交谈过。贝加庞克提到，古代王国和二十国间的战争就发生在空白百年间。龙原本希望贝加庞克可以加入他的行列，但是贝加庞克认为他的智慧在资源更丰富的环境里才能更好的发挥，所以打算加入世界政府，这样他还可以与那些愿意倾听他话语的海军取得联系。现在回过头来看，藤虎、科比、贝鲁梅伯这些人应该都是比较认同贝加庞克的，龙不太喜欢这个主意。说贝加庞克会像政府的走狗一样，文化末尾，路飞在机器人内部与真正的贝加庞克见面了。他的头与回忆里相比要小一些，头上还有个盖子。以上就是海贼王一千零六十六话的第二波详细情报啦，文化信息啊相当惊人，看来是一口气把贝加庞克与奥哈拉的故事交代了。期待一下全图中的角色的模样吧。情报更新后，这本还会带来更加详细的解读，敬请期待。